வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடையில் வந்து கோடை கால பராமரிப்பு கோடை காலத்தில் எப்படி அதனுடைய தீவிர பராமரிப்பு மற்றும் பொதுவான பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் அது வந்து இன்னைக்கு பொதுவான பராமரிப்பு முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் குளிர்ந்த நீரை வந்து கால்நடைகளுக்கு தாராளமாக குடிக்கிறதுக்கு வைக்கணும் குடிக்கிறதுக்கு வைக்கணும் அதிகமாக பால் தரும் கலப்பின் மாடுகளுக்கு வந்து தினசரி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி அளவு சுத்தமான தண்ணி தேவைப்படுகிறது அது வெப்ப வளர்ச்சி காலங்களில் வந்து இந்த தேவை வந்து இரண்டு மடங்காகும் இப்போ நம்ம சொன்னதே சாதாரணமாக அந்த நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு லிட்டர் தேவைப்படும் கோடை காலத்தில் இந்த வந்து இரண்டு மடங்கு தேவைப்படும் அதிக வெப்பம் காரணமாக மாடுகள் சுவாச எண்ணிக்கை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதிகரித்து வாயு வழியாக சுவாசிக்கும் இதனால் மாடுகள் வாய் மற்றும் நுழைவுகளிலிருந்து அதிகப்படியான நீர் சத்து வெளியாகும் இதனால் மாடுகளுக்கு தண்ணீர் தேவை அதிகரிக்கும் ஏற்கனவே தண்ணி தட்டியில் சேமித்து வைத்த தண்ணீரை வெயில் காரணமாக சூடாக இருக்கும் இந்த தண்ணீரை வந்து அது குடிக்க குடிக்கிறதுக்கு வைக்காமல் குழந்தை நேரம் குடிக்கிறதுக்கு வைக்கணும் மாடுகளுக்கு கலப்பத்தை வைத்து தண்ணீரும் கலந்து அழிக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ண சொல்லி சாரில் வந்து தண்ணி நிறைய வைத்து கலப்பத்தை வந்து கலந்து வச்சிருவாங்க அப்படி வைக்கக்கூடாது மாறாக கலப்பத்தை வைத்து சிறுவிலே தண்ணீர் விட்டு பிசைந்து குடிக்கணும் குடிக்க கடிகாரத்தை குடிக்க வேண்டிய குடிக்க தண்ணீரை தனியாக கொடுத்துடணும் கோடை காலத்தில் அதிக புரதத்து கொண்ட வெள்ளி மசால் முயல் மசால் காராமல் போன்ற பயிர் வகை பசுமை மாடுகளுக்கு தேவைக்கு மேல் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது வேளாண்மை கழிவுகளை தீவிரமாக அளிக்கும் முறையில் வந்து வேளாண்மை கழிவுகள் நன்கு முற்றியும் உழந்தும் இருப்பதால் கால்நடைகள் அவற்றை விரும்பி உண்ணுவதில்லை அவற்றை பெரும்பகுதியில் அவை விரைவுமாக்குகின்றன தீவிர பற்றாக்கள் உள்ள கோடை காலத்தில் இத்தகைய தீவிர உதவத்தை நாம தவிர்க்கணும் அதுக்கு என்ன வழி வரைவு செய்யலாம்னா தீவிர கழிவுகளும் ஓராவது நன்கு செரிமானம் கொண்ட செரிமானம் செய்யக்கூடிய பசுந்தொட்டில் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் கோடை காலத்தில் பசுமையில பற்றாக்கள் இருந்தால் பசு ம மர இலைகளை சேர்த்து அளிக்கலாம் டீ அதாவது சுடாகு கிளவுஸ் அகத்தி பாப்பை கல்யாணம் முருகு போன்ற இலைகளை மர இலைகளை அந்த கலந்து நம்ம கொடுக்கறது வந்து உற்பத்தியும் அது வெப்பத்தின அளவும் நம்ம கலக்க முடியும் வேளாண்மை கழிவு செரிமானம் செய்யறதுக்கு செய்வது செய்வதால் ஏற்படும் ஒரு உற்பத்தி ஆகும் உடல் உற்பத்தி ஆகும் வெப்பத்தை நம்ம குறைக்க முடியும் வேளாண்மை கழிவுகளை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி தீவிரமிடல் வேண்டும் சாப் பண்ணும் சாப் பண்ணி போடணும் கோடையில் கால்நடைகளுக்கு கிடைக்கும் நாச்சத்து சோளத்தட்டு கம்பம் தட்டு கேழ்வரது தாள் வைக்கோல் கொள்ளு கொடி நிலக்கடலை கொடி போன்றவர்களை கோடையில் இவை மிகமிக அதிக அளவில் உலர்வதால் இவற்றில் சுவை குறைவாக இருக்கும் இந்த சுவையை அதிகரிக்க என்ன பண்ணணும் இதுமாதிரி ரெண்டு பர்சன்ட் சமையல் உப்பு நம்ம சாப்பாட்டு தர சமையல் உப்பு தண்ணியில் கரைச்சி தெரிக்கணும் கால்நடைகள் விரும்பி உட்கொள்ளும் ஒரு மாடுகளுக்கு மேல் குளிர் நீரை தெளிவித்தார் மாடுகள் மேல் குளிர் நீரை தெளிப்பதன் மூலம் கொட்டையை உள்ளிப்பதன் மின்னு செடிகள் அமைப்பதன் மூலம் வெப்ப வளர்ச்சி குறைக்க குறைவதிலும் பால் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கிறோம் மேலும் மாட்டு தொழுவத்தை கூரை மேல் கூரை மற்றும் கூரையின் கூரை மேல வந்து குளிர் நீர் தெளிப்பதன் மூலம் கொட்டைகளை வந்து குளிர்ச்சியாக வச்சிருக்க முடியும் அதன்பிறகு கொட்டைகளை வந்து தண்ணி தேங்காத மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி தண்ணி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி வச்சுருந்தோம் ஏற்பதமும் எப்படியும் வெப்பமும் சேர்ந்த மறுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம கொட்டை வந்து தண்ணி தெளித்தாலும் ஈர இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது முக்கியம் தொழிலுக்கு உள்ள மின்விசிறிகள் மாடுகள் உயரத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு உயரத்திலும் சுமார் இருபது டிகிரி கோணத்திலும் அமைக்கப்படல் வேண்டும் முப்பத்தோராம் உள்ள மின்விசிறிகள் முப்பது அடி இடைவெளியில் அமைக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொன்றுமே இவ்வளவுதான் கோடை கடுமையாக கொட்டையை சுற்றி நிழல் தரும் மரங்கள் ஏன்னா ஒரு வருஷம் கோடை அதிகமாகிட்டு இருக்கு கோடை வெப்பம் அதனால இப்போ நிரந்தர இதுக்காக என்ன பண்ணி கொட்டையை சுற்றி நிழல் தரும் மரங்களே அமைக்க வேண்டும் அதனால வந்து சுற்றுப்புற சூழ்நிலை வந்து நமக்கு கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இதுதான் பொதுவான நம்ம கோடை சமாளிக்கும் கால்நடைகளுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது 
நீங்க மேற்கொண்ட தகவல் தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களை இது இந்த கோடைகால பராமரிப்பு முடிவடைகிறது வணக்கம் இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்போதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி